आई वी एम भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है बंगाली में अड्डा उड़िया में खोटी कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी हेलो सौरभ कैसे है आप hey, प्रणय क्या हाल है सौरभ मेरे हाल तो बढ़िया है मैं ये सोच रहा था आपको याद है जसपाल बट्टी का सीरियल फ्लॉप शो हाँ हाँ एकदम जबरदस्त एपिसोड आते हाँ तो उसमें वो एक साइंस दान वाला एपिसोड था याद है आपको तो जिसमें उसका जसपाल भट्टी का स्टूडेंट जो होता है उसको चापलूसी के बेसिस पे पीएच मिल जाती है हाँ और जो मेहनत करता है वो तो एक्चुअली रह ही जाता है आ, ना, हा, तो, हा, हा. वो तो बहुत ही मजेदार एपिसोड था तो उसी से एक सवाल उठ के आया वो तो एपिसोड मैं देखते ही रहता हूँ बार बार तो उससे एक आ, सवाल उठ के आया कि अब भारत में इतने पीएचडी मिलती हैं लोगों को इतने सारे साइंस दान भी हैं जो भी है मतलब विश्व की दृष्टिकोण से कम होंगे फिर भी काफी हैं मतलब और फिर भी ऐसा क्यों कि भारत की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो विश्व के टॉप दो तीन में हो रिसर्च के मामले में तो ये सवाल बड़ा खटकता है तो क्यों ना इस बार पुलियाबाजी पे इस पे थोड़ा सोचा जाए हाँ बिल्कुल आई मीन ये सवाल तो सुनने में छोटा सा लग रहा है लेकिन इसके जवाब बहुत गहरे हैं तो इसके लिए हम आज की पुलियाबाजी में खींच के लाते हैं वरुण को वरुण हमारे साथ है आज और वरुण जो है वो खुद एक रिसर्चर है इन्होंने हिंदुस्तान से एन से इंजीनियरिंग करी फिर यूएस गए वहाँ एम से इन्होंने मास्टर्स किया है और फिर वापस इंडिया आके अभी एस्पायरिंग फाइंड्स के को फाउंडर हैं और वहाँ पर रिसर्च चलाते हैं नमस्ते वरुण क्या हाल है बिल्कुल बढ़िया सौरभ अपने आप कैसे हैं बिल्कुल अच्छे वरुण थैंक सो मच आपका स्वागत है आज की हमारी पुनियाबाजी में और आज जो जैसा प्रणय ने बोला जो सवाल है वो वो कुछ ऐसा है जिसके लिए जवाब देने के लिए आप एकदम परफेक्ट आदमी है आपने रिसेंटली बहुत अच्छी किताब लिखी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया नेक्स्ट नाम से और उसमें आपने ये सवाल को बहुत डिटेल में और गहराई से उसकी आपने एनालिसिस किया है तो तो शुरू करें आज की पुलियाबाजी बिल्कुल बिल्कुल तो तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये ये जो प्रणय ने बोला कि ठीक है हमारे यहाँ से कोई कंपनी है कि नहीं इतनी बड़ी वगैरह मतलब पहली चीज ये बताइए ये साइंस और टेक्नोलॉजी की रिसर्च जरूरी क्यों है क्यों कर लीजिए देखिए क्या है कि दुनिया में बहुत इनोवेशन होती है और इनोवेशन से ही दुनिया आगे बढ़ रही है जैसे कि पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ अब उसके बाद हाल ही में इंटरनेट रेवोल्यूशन हुआ Uh, और अब हम ए आई रेवोल्यूशन की ओर जा रहे हैं इस सब जो इनोवेशन हो रही है इसकी पृष्ठभूमि रिसर्च है अगर आप जैसे इंटरनेट रेवोल्यूशन देखें तो इंटरनेट एक डार्पा के रिसर्च प्रोजेक्ट से निकल के आया था वैसे ही आप अगर मोबाइल की रेवोल्यूशन देखें तो कई सदियों से जो चिप में और वायरलेस कम्युनिकेशन में रिसर्च हो रही थी उससे फाइनली ये हमारे लिए बन के निकला और ऐसे ही आज आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का हो रहा है तो जो उद्योग और जो ऑन्टरप्रनोर इस रिसर्च के करीब रहते हैं वो इसके बड़ी बड़ी कंपनियां बना लेते हैं बड़ी इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट कर लेते हैं जैसे उदाहरण के तौर पे गूगल है उसी प्रकार अगर आप आईफोन भी देखें तो दो तीन रिसर्च से निकली चीजें जैसे जीपीएस जैसे आपका स्पीच रिकग्निशन जैसे आपका मल्टी टच स्क्रीन ये सब रिसर्च से निकल के आया है जिसका जिसको एक्सप्लॉइट करके आईफोन बनाया गया तो कहने का तात्पर्य ये है कि रिसर्च से रिसर्च जो होती है वो इनोवेशन की पृष्ठभूमि होती है और इसके पास रह के ऑन्टरप्रनोर्स और कंपनियां बड़ी हो जाती हैं और अगर आज देखा जाए तो रिसर्च की गति बहुत तेज हो गई है इसका प्रभाव उद्योग जगत पे बहुत पड़ने पड़ने लगा है अगर बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो आज के दिन नीति आयोग में भी उसकी बात होती है बजट स्पीच में भी उसकी बात होती है जो कंपनियाँ इस रिसर्च के पास रहेंगी और जो देश इस रिसर्च के पास रहेंगे जो देश ये रिसर्च करेंगे वही इसका इकोनॉमिक वैल्यू ले पाएंगे और जो कंपनियां नहीं ले पाएंगी वो पिछड़ती जाएंगी तो आज के लिए इंडिया के लिए अपनी इकोनॉमिक स्टेटस जो कि एक वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है अगर ये बना के रखना है तो इसके लिए ये आवश्यक है कि वो रिसर्च को महत्व दे क्योंकि रिसर्च 
कि हमारे उद्योगों को कंटिन्यू टू बी कॉम्पिटेटिव रिसर्च से ही हमारे उद्योग कॉम्पिटेटिव रह सकते नहीं तो ये पिछड़ जाएंगे तो वरुण एक बात बताइए जैसे इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है कंपैरेटिव uh, एडवांटेज उसका अर्थ यह है कि uh, अगर एक देश या एक सोसाइटी एक कोई चीज करने में काफी माहिर है तो अच्छा ये है कि वो वही करती जाए बजाय इसके कि हजार और चीजें करें जिससे कि कुछ भी एक कुछ भी अच्छे से ना हो पाए तो आप ये कह रहे हैं कि ये कंपेरेटिव एडवांटेज रिसर्च के मामले में रखना ठीक नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि भारत रिसर्च किए बिना भी एक सक्सेसफुल इकोनॉमी रह सकता है इनफैक्ट इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा वरुण कि प्रणय जैसा तुमने बोला ये कंपेरेटिव एडवांटेज आता कहाँ से यही सोचो ना तो कंपेरेटिव एडवांटेज आता ही रिसर्च से जैसा की वरुण बोल रहा था कि जो उद्योग की और इकोनॉमी की बुनियाद है तो कंपेरेटिव एडवांटेज ही रिसर्च से आता है आप को और कंपेरेटिव एडवांटेज बाकी चीजों से भी आप ले सकते हैं कि मान लीजिए आपके यहाँ तेल था या आपके यहाँ कुछ नेचुरल रिसोर्सेज थे वहां से भी आ सकता है लेकिन रिसर्च एक सस्टेनेबल तरीका है कि आप किसी भी क्षेत्र में कंपेरेटिव एडवांटेज बना सकते हैं उसके थ्रू बाकी में तो आपको लकी होना पड़ेगा कि चलिए आपके यहाँ कहीं कुआं निकल आया कि आपके यहाँ सोने की खदान निकल आई टाइप से लेकिन रिसर्च जो है वो आपको कंपेरेटिव आपका कंपेरेटिव एडवांटेज ऐसा हो सकता है कि तेल कहीं भी निकले आप ही को बुलाया जाएगा उसको निकालने के लिए हाँ सही बात है तो क्षेत्र कुछ भी हो अगर रिसर्च होगा तो हर एक क्षेत्र का हम सबसे भरपूर फायदा उठा सकते हैं अगर हमारा रिसर्च इकोसिस्टम सदृढ़ हो नहीं बिल्कुल सही बात की और सौरभ की बात से मैं बिल्कुल आ, सहमत हूँ ये इसको कह सकते हैं दिस इज अस्टेनेबल इंजन एक सस्टेनेबल इंजन है अपना कंपेरेटिव एडवांटेज बरकरार रखने का और इसी कंपेरेटिव एडवांटेज को अमेरिका एक देश है जो बहुत समय से बरकरार रख पाया है अब चाइना भी इसमें आने की कोशिश कर रहा है वो भी बीस साल पहले समझ गया था कि केवल मैन्युफैक्चरिंग और लोगों का होना और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाना उसका कंपेरेटिव एडवांटेज बनकर नहीं रहेगा इसलिए वो भी रिसर्च में 20 साल से बहुत घुस गया है तो मैं बिल्कुल सौरभ की बात से सहमत हूँ कि ये एक सस्टेनेबल इंजन है जिससे आप अपना कंपेरेटिव एडवांटेज रख सकते हैं और नए एरियाज में बना सकते हैं ये मैं ये तो मैं समझ गया तो वरुण इसी बात पे थोड़ा और डिस्कस करते हैं आपने यूएस और चाइना की बात कही तो यू इन इन देशों में कौन करता है रिसर्च कौन यूनिवर्सिटीज करते हैं इंडस्ट्री जैसे हाँ खासकर खासकर वरुण आजकल काफी पॉपुलर है कि भाई सब कुछ जो है अभी हम हमारे यहाँ स्टार्टअप इतने आ रहे हैं हिंदुस्तान में हजारों स्टार्टअप आने आ रहे हैं तो अब धीरे धीरे हम जो है आगे पहुंच ही जाएंगे हमारे स्टार्टअप्स भी जो है यूएस स्टार्टअप और चाइनीज स्टार्टअप का मुकाबला बहुत ही जल्दी करने ही वाले हैं क्योंकि ये तो बस चालू करने की बात थी देखिये सौरभ जो बेसिक इनोवेशन हो रही है स्टार्टअप में वो उस रिसर्च को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटीज में हो रही है और इसके कई उदाहरण हैं जैसे आप गूगल को ले लीजिए गूगल जिस एल्गोरिथम से शुरू हुई थी वो वो एल्गोरिथम स्टैनफोर्ड में पीएचडी एच थीसिस से निकला था प्रणय शुरू में पीएचडी एच की बात कर रहे थे तो जो बहुत सारी इनोवेशन हमें आज स्टार्टअप के माध्यम से दिखती है उनका मूल एक्चुअली यूनिवर्सिटी में है अभी आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की हम इतनी सारी बात करने लग गए हैं और एक नई टेक्निक आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीप लर्निंग पिछले चार पांच साल में जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गई हैं ये टेक्निक भी किसी कंपनी ने नहीं अपितु एक रिसर्च यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एक रिसर्चर जेफरी हिंटन और उसके पीएचडी स्टूडेंट्स ने निकाली थी तो जो स्टार्टअप हैं वो इन यूनिवर्सिटीज के अराउंड एक इको में होती हैं और बेसिक रिसर्च यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स जिन्हें हम रिसर्च फैकल्टी कहते हैं वो अपने पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ करते हैं इन्हीं पीएचडी स्टूडेंट्स में से कुछ ऑन्टरप्रनोर्स बन जाते हैं जो इस रिसर्च को और इनोवेट करके एक प्रोडक्ट या सर्विस का रूप दे देते हैं या ये सोचते हैं कि ये जो नई रिसर्च से नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं इनको प्रोडक्ट और सर्विसेज में कैसे यूज किया जाए तो एक ऐसा इको बन जाता है फिर यही स्टार्टअप रिसर्चर्स प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स को वापिस प्रॉब्लम फीडबैक करती हैं वापस पैसे फीडबैक करती हैं ऐसे दो फेमस इकोसिस्टम हैं एक जिसको हम सिलिकॉन वैली कहते हैं जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अराउंड बना हुआ है और कई सारी और बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं उसी एरिया में आ, उसी प्रकार एक और इकोसिस्टम एमआईटी के अराउंड है एमआईटी विश्व की नंबर वन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है वहाँ हम देखते हैं बहुत सारी रोबोटिक्स स्टार्टअप और बायोटेक्नोलॉजी में स्टार्टअप्स हैं जो ड्रॉ करती हैं उस रिसर्च पे जो एम में हो रही है 
और इस जुगलबंदी से इनोवेशन आगे बढ़ती है तो स्टार्टअप नेसेसरी हैं पर रिसर्च के बिना स्टार्टअप रियल इनोवेशन नहीं कर पाएंगे हम ऐसी कंपनियां नहीं बना पाएंगे जो दुनिया में हर जगह डिफ्रेंशिएटेड हूँ तो ये बेसिकली एक एक तरीके का चक्का है जो कि चलता रहता है कि यूनिवर्सिटी से रिसर्च होती है वहां से स्टूडेंट्स या तो कंपनी शुरू करते हैं या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी ज्वाइन करेंगे वहां काम करेंगे वो कुछ रिसर्च उसकी कमर्शलाइज होगी और फिर वही कंपनी कई बार वापस यूनिवर्सिटीज को पैसे भी देती है एज ग्रांट डोनेशन और इस तरह से तो इसमें जैसा लग रहा है कि बस हमको कुछ नहीं चाहिए कि बस यूनिवर्सिटीज हो और अच्छे उसमें से स्टार्टअप निकल के आए तो क्या यही दो पहलू हैं या इसमें पब्लिक फंडिंग का और बाकी चीज का भी कुछ योगदान है देखिए इसमें गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि जो रिसर्च है वो कब उसका आउटपुट निकलेगा क्या आउटपुट निकलेगा ये पता नहीं होता वो एक नई खोज है जैसे कि हमें किसी भी नई खोज करते हुए पता नहीं चलता कि उस समस्या का क्या हल होगा और वही उसमें रोमांच का कारण है तो इसीलिए इसके लिए जो फंडिंग है वो अधिकतर सब देशों में सरकार की तरफ से आती है अगर आप यूएसए में मैंने दो यूनिवर्सिटीज का नाम लिया है एम और स्टैनफर्ड ये दोनों प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं पर अगर आप इसमें रिसर्च के लिए पैसा देखेंगे तो साठ सत्तर परसेंट से अधिक वह सरकार की तरफ से आता है इसी प्रकार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी हैं यूएसए में और वो तो कम्प्लीटली सरकार की तरफ से फंडेड होती हैं तो इसीलिए रिसर्च में सरकार की क्या पॉलिसीज हैं और सरकार इसको किस दृष्टिकोण से देखती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक देश की रिसर्च कितना आगे बढ़े तो तो हिंदुस्तान कहाँ है अभी ये सब अगर हम देखना चाहें कि जैसा कोई भी चीज में अपनी अपना आंकलन करने से पहले एक बार अगर हम देखें कि देखना चाहते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में तो आपने अपनी बुक में तो इसका काफी विश्लेषण किया है तो कुछ जरा संक्षेप में बताइए हाँ तो देखिए रिसर्च को रिसर्च बाहर निकल के कैसे आता है वो आता है रिसर्च पेपर्स के जरियो से रिसर्च पेपर्स जब भी कोई नई खोज कोई वैज्ञानिक करता है तो वो एक रिसर्च पेपर लिखता है जिसको और वैज्ञानिक देखते हैं एक पूरा सिस्टम है और अगर वो मानते हैं कि एक नई चीज है नई खोज करी गई है तो जर्नल या कॉन्फ्रेंसेज में पब्लिश हो जाता है आपके कितने रिसर्च पेपर निकल रहे हैं ये एक मापदंड है देखने का कि आपकी रिसर्च की क्वालिटी क्या है पर आपके जो रिसर्च पेपर निकल रहे हैं इसको और कितने लोग यूज कर रहे हैं कितने लोग पढ़ रहे हैं इसको एक ज्यादा अच्छा मापदंड माना जाता है कि आपकी रिसर्च का प्रभाव क्या है इम्पैक्ट क्या है तो इसको हम साइटेशन से मेजर करते हैं इस प्रभाव को मेजर करने का तरीका साइटेशन है अगर हम देखें कि भारत के जो रिसर्च पेपर्स निकल रहे हैं उनको साइटेशन के आधार पे देखें तो हम बारहवें नंबर पे आते हैं विश्व में यूएस से अमेरिका पहले नंबर पे आता है चाइना दूसरे नंबर पे आता है यूएसए की रिसर्च का प्रभाव हमसे ऑलमोस्ट दस गुना है चाइना को बहुत सारे लोग भारत में सोचते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है जो सस्ती है सामान बनाती है पर यदि आप चाइना को देखें वो दूसरे नंबर पे है और उनके रिसर्च का प्रभाव हमसे चार गुना है तो ये एक आइडिया देता है कि और देश हमसे कितना आगे है एक और चीज हम रिसर्च में देखते हैं जिसे कहते हैं कि बहुत ही प्रभावशाली पेपर्स जैसे ह्यूमन का डीएनए स्ट्रक्चर जिस पेपर ने बताया था वो बहुत प्रभावशाली था जिस पेपर पे शैन नामक एक वैज्ञानिक का पेपर था जिस पे पूरी कम्युनिकेशन जिसके आधार पे बनी है वो एक बहुत प्रभावशाली पेपर था अगर उन पेपर्स के आधार पे हम देखें तो इंडिया और पिछड़ जाता है चाइना हमसे सात गुना आगे है अपनी प्रभावशाली रिसर्च में जो बहुत बहुत प्रभावशाली जैसी रिसर्च है उसमें सात गुना आगे है और यूएस से पंद्रह गुना आगे है तो न केवल हमारी टोटल रिसर्च आउटपुट कम है पर अगर हम प्रभावशाली रिसर्च देखें तो हम और भी पिछड़ जाते हैं तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में ही हमको काफी आगे जाने की जरूरत है बिल्कुल दोनों ही क्वालिटी और क्वांटिटी में हमें काफी सुधार करने की आवश्यकता है हाँ और क्वालिटी में तो और भी ज्यादा मतलब क्वांटिटी फिर भी थोड़ी बहुत है पर जैसा वरुण कह रहे थे कि प्रभावशाली रिसर्च बहुत कम है तो ऐसा क्यों है वरुण मतलब भारत की हालत कमजोर क्यों है इस मामले में देखिए ये 
एक बड़ा गहरा विषय है तो मैं शुरुआत करता हूँ देखिए पहली चीज है रिसर्च जो होती है उसकी क्या प्रभाव है उसकी क्या क्वालिटी है वो रिसर्चर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है जितना अच्छा रिसर्चर होगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी ऑफ रिसर्च होगी आपके पास अगर अच्छे रिसर्चर नहीं है तो आप चाहे यूनिवर्सिटीज खड़ी कर लीजिए चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बना लीजिए कुछ भी कर लीजिए अच्छी रिसर्च नहीं निकलेगी तो पहला प्रश्न ये है कि क्या इंडिया के पास अच्छे रिसर्चर हैं और कितनी मात्रा में है तो अगर मैं देखूं प्रोडक्टिव रिसर्चर जो कुछ पेपर्स एक साल में लिखते हैं ऐसे भारत के पास कितने हैं तो उनका नंबर आता है सत्ताईस हजार अगर वही नंबर मैं देखूं चाइना के लिए तो वो सात गुना है और यूएसए के लिए वो सत्रह गुना है तो पहली चीज हमारे पास एक क्रिटिकल माफ और अच्छे रिसर्चर नहीं है जो अच्छी रिसर्च कर सके उसमें हमारे पास रिसर्चर ही बहुत कम है यही आप तो मतलब सुनने में ही लग रहा था हम सौ करोड़ सवा सौ करोड़ का देश है तो मतलब सत्ताईस हजार तो हमारे यहाँ एक कॉलोनी में लोग होते हाँ <laughs> बिल्कुल और और ऐसा क्यों क्योंकि मैंने ये बहुत बार कई लोगों से सुना है कहते हैं लोग कि भारत के लोग तो बहुत स्मार्ट होते हैं पर और कोई प्रॉब्लम है इसीलिए वो अपने पोटेंशियल तक नहीं जा पा रहे हैं पर वैसे तो वो बहुत स्मार्ट होते हैं देखिए इसका कारण ये है कि रिसर्च जो है वो भारत में एक बहुत माना हुआ करियर नहीं है अगर आप न्यूज में देखें तो सब जेई की बात करेंगे कैट की बात करेंगे आई के एग्जाम की बात करेंगे कितने लोग बात करते हैं गेट की जिससे पीएचडी में एडमिशन होता है या नेट की जिससे पीएचडी में एडमिशन होता है तो रिसर्च हमारे पास अच्छे लोग हैं पर क्या वो अच्छे लोग रिसर्च में जा रहे हैं या वो इंडस्ट्री में जा रहे हैं और भारत से बाहर जा रहे हैं ये एक बड़ा प्रश्न है तो रिसर्च जो है एक ऐसा करियर नहीं है जिसको बहुत लोग भारत में अच्छा मानते हैं एक सर्वे के सर्वे किया था हमने जिसमें हमने कॉलेज के स्टूडेंट से पूछा कि कितने रिसर्च करना चाहेंगे इंडिया में तो केवल 20 परसेंट का नंबर आया कि जो हमारे टॉप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं बीस परसेंट इंडिया में में रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं तो ये एक ऐसा करियर नहीं है इंडिया में जो लोगों के लिए एक सोशल वैल्यू है इसकी बहुत अधिक ऐसा भी नहीं है इकोनॉमिक वैल्यू है बहुत अधिक ऐसा भी नहीं है Uh, ये एक मेजर कारण है कि हमारे पास जैसे कि आपने कहा स्मार्ट लोग होते हुए भी वो रिसर्च के करियर में नहीं जा रहे हैं तो एक तो ये मतलब एचआर प्रॉब्लम हो गया कि रिसर्चर्स नहीं इस इस एरिया को प्रॉफिटेबल नहीं समझ रहे हैं और भी कोई कारण होंगे रिसर्चर के अलावा भी देखिए दूसरा कारण जो मुझे लगता है वो है कि आप जानते हैं हम सब जानते हैं कि नब्बे की शुरुआत में हमने अपने इकोनॉमी को कहते हैं लिबरलाइज कर लिया था कि जैसे बिजनेसेस जो हैं उनको एक लिबरलाइज फॉर्म दे दिया था कि आप जो करना चाहे आप कर सकते हैं रेगुलेशंस को वीकर्न कर दिया था और कंपटीशन को बढ़ावा दिया था वही चीज आज तक के भी दिन में रिसर्च और साइंस पॉलिसी में नहीं हुई है आज भी गवर्नमेंट और जैसे कि मैंने पहले बोला गवर्नमेंट इस पे पैसे देता है तो गवर्नमेंट ही नियम तय करता है कि रिसर्च आ, की रिसर्च कैसे हो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो एंड सो ऑन तो वो गवर्नमेंट ने बड़े कंट्रोल कर रखा है उन नियमों को आ, जैसे कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं उनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है कि वो अपने पैसे कैसे खर्च करें वो रिसर्चर्स की सैलरीज कैसे नियुक्त करें किस रिसर्चर को क्या वो हायर सैलरी पे नियुक्त कर सकते हैं नहीं ये इंडिपेंडेंस उनके पास नहीं है प्रमोशन में कई सारे रूल्स हैं जो बंधे हुए हैं अगर कोई चीज हमारे रिसर्चर्स को खरीदनी होती है जो पचास हजार से ऊपर की होती है तो उनको तीन से छह महीने लग जाते हैं क्योंकि उसमें एक टेंडर प्रोसेस होता है तो ये ब्यूरोक्रेटिक इन का एग्जाम्पल है वही चीज अगर आप यूएसए में देखेंगे तो कोई ऑनलाइन अपने एक प्रोफेसर अपने आप उसकी अनुमति दे सकता है और कोई ऑनलाइन उसको एक रात में ऑर्डर कर सकता है तो क्योंकि हमने ये गवर्नमेंट ने रूल्स सख्त किए हुए और लिबरलाइज नहीं किए हुए हैं ये एक मेजर रीजन है हमारे रिसर्चर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आपने वरुण जैसा शुरू में बोला भी था मतलब तो हम हम इंडिया में जब बात करेंगे अच्छे कॉलेजेस की यूनिवर्सिटीज की तो दिमाग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या कोई आई वगैरह आएंगे लेकिन यूएस में लोग एम आई की बात करते हैं जो कि वहाँ के प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं 
मतलब वहाँ पे अच्छे स्टेट विश्वविद्यालय भी हैं लेकिन टॉप टेन में ज्यादा प्राइवेट हैं स्टेट के कंपैरिजन में और हिंदुस्तान में तो प्राइवेट कॉलेज में ऐसा हम लोग सोचते हैं कि पढ़ने वाले लोग जो हैं वो पढ़ाई में शायद अच्छे नहीं थे इसलिए उनको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ रहा है और रिसर्च वगैरह के लिए तो उन, उनका बिल्कुल फोकस ही नहीं है तो ये 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 हर कंट्री में नहीं है ये यूएस की खास बात है चाइना में तो ज्यादातर स्टेट फंडेड ही यूनिवर्सिटीज हैं लेकिन ये ये फर्क कैसे बना और और स्टैंडफोर्ड के का का जैसे एजुकेशन बजट है उसको हम इंडियन इंडिया के किसी टॉप यूनिवर्सिटी के एजुकेशन बजट से कंपेयर करें तो तो कैसा हो हाँ तो ये आपने बिल्कुल बात सही कही कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज स्पेशली यूएस में ये एक अलग सी बात है जहाँ बहुत बड़ी रिसर्च यूनिवर्सिटीज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं ऐसा भारत में हुआ नहीं है भारत में जो ज़्यादा सीरियस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वो पिछले 10-15 साल में आदि शुरू हुई हैं और अभी भी ये टीचिंग पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं रिसर्च से ज़्यादा मेरा मानना ये है कि टीचिंग और रिसर्च एक दूसरे से जुड़ी हुई है जब आप अच्छी रिसर्च करते हैं तो आप अच्छी टीचिंग कर पाते हैं और अच्छी टीचिंग से ही रिसर्चर भी अपनी रिसर्च आगे बढ़ा पाते हैं वो वाली जुगलबंदी विश्व की यूनिवर्सिटीज में अब बहुत समय से हो रही है पर भारत में ऐसा नहीं हो रहा इसका एक कारण ऐतिहासिक है जब भारत स्वतंत्र हुआ जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे ऐसा नहीं था कि उनका रिसर्च उनको नहीं ऐसा लगता नहीं था कि रिसर्च इम्पोर्टेंट है साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे पर जिस तरह भारत ने अपनी पॉलिसी बनाई उन्होंने रिसर्च और हायर एजुकेशन को अलग अलग सोचा उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज हायर एजुकेशन करेंगी और हमारी प्राइवेट गवर्नमेंट लैब्स जो है वो रिसर्च करेगी और इन्हें अलग थलग कर दिया और उसी पॉलिसी से हम आज तक चलते जा रहे हैं जिसमें हायर एजुकेशन का मैं अगर आप बात करेंगे रिसर्च यूनिवर्सिटीज की इवन गवर्नमेंट रिसर्च यूनिवर्सिटीज की तो जैसे आपने कहा सौरभ आई का नाम आता है गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज है अगर आप आई को भी लेंगे तो इनका मूलतः जो इनको बनाया गया था वह टीचिंग के लिए बनाया गया था ना कि रिसर्च के लिए पिछले दस बीस साल में अब ये रिसर्च भी कर रहे हैं और उस उस लेवल पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जो इन दोनों को अलग थलग कर दिया गया रिसर्च और हायर एजुकेशन को इसकी वजह से हमारे पास कोई स्केल ही नहीं है रिसर्च यूनिवर्सिटीज में यूएसए में ऐसी बेहतरीन बीस तीस यूनिवर्सिटीज होंगी जैसी हमारे पास आई एक है और जो आपका प्रश्न था सौरभ की इनका साइज और स्केल क्या है अगर हम उसमें देखें अगर हम एक स्टैनफर्ड जैसी यूनिवर्सिटी देखते हैं तो उसका पाँच बिलियन Uh, का डॉलर्स uh, का एनुअल एक्सपेंडिचर होता है एम का तीन बिलियन डॉलर होता है uh, अगर हम पीपी टर्म्स में देखें तो आई का अराउंड चार सौ मिलियन आता है तो ये इससे हम अगर देखें तो हम आठ दस गुना छोटे हैं वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में स्केल के दौरान में तो ये एक डबल इससे इफेक्ट हो रहा है एक तो हमारे पास यूनिवर्सिटीज ही बहुत कम है जो रिसर्च करती हैं और जो हमारी रिसर्च यूनिवर्सिटीज है वो दस गुना छोटी हैं दुनिया की प्रभावशाली रिसर्च यूनिवर्सिटीज पे और उस तरह से अगर देखा जाए तो जैसा आपने शुरू में बोला था मतलब कहीं पर आउटपुट और इनपुट शायद मैच भी करता है मतलब ये सिर्फ लोगों के होने की और उसकी बात नहीं सिर्फ उसी की बात नहीं है अगर अगर हम हम बेसिकली जितना पैसा डाल रहे हैं उतना ही हमको निकल के भी आ रहा है हाँ आपने बिल्कुल बात सही कही की देखिये दो चीजें एक तो हम पैसा कम डाल रहे हैं रिसर्च में इसके ऊपर बहुत बार बात होती है कि इंडिया का लेस देन वन परसेंट जी डी पी रिसर्च में जाता है और अगर इसको आप उधेड़ के देखें तो इसमें जो प्राइवेट की तरफ से जाता है वो और भी कम है गवर्नमेंट की तरफ से तो कम है ही पर अगर और देशों से कंपैरिजन करें तो जो रेशियो है गवर्नमेंट वर्सेज प्राइवेट का प्राइवेट की तरफ से और भी कम भारत में जाता है ये भी एक इशू है कि हमारी इंडस्ट्री को मेच्योर होकर रिसर्च की ओर ज़्यादा बढ़ना चाहिए पर ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो रिसोर्सेज हमने एलोकेट करे ये कम करे पर मेरा मानना ये भी है कि जो रिसोर्सेज हमने एलोकेट करे हैं उनका भी हम पूरा फायदा उठा रह, पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं जैसे एक उदाहरण मैं दूंगा कि जो रेशियो ऑफ गुड रिसर्चर्स है हमारे सारे रिसर्चर में से अच्छे प्रोडक्टिव रिसर्चर्स कितने हैं वो जो रेशियो है वो भारत के लिए सबसे कम है और देशों से कंपेयर करने में मतलब कि हम रिसर्चर और बढ़ाने में तो पैसा डाल रहे हैं पर क्या हम पैसा डाल रहे हैं प्रोडक्टिव रिसर्चर बढ़ाने में यह प्रश्न सामने उठकर आता है 
तो हम अगर पैसा और डाले भी तो ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ वो जो हमने शुरू में क्वांटिटी और क्वालिटी की बात करी तो हम लो क्वालिटी को स्केल अप कर देंगे या फिर हम क्वालिटी पहले इंप्रूव करके उस हाई क्वालिटी को स्केल अप करें हाँ और उसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल भी है कि जैसे अभी सरकार ने ये प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोज नामक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें वो आई और अलग टॉप यूनिवर्सिटी के लोगों को एनकरेज कर रहे हैं रिसर्च ज्वाइन करने के लिए तो क्या इस टाइप के सॉल्यूशन क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ा पाएंगे देखिए जो पहले अगर सौरभ का प्रश्न मैं देखू तो हमें ये देखना है कि जो भी हम रिसोर्सेस डाल रहे हैं उससे हमारी क्वालिटी बढ़े क्वांट मैं इसको अपनी किताब में मैंने इसको एक नाम दिया हुआ है क्वानिटी की गुड क्वांटिटी ऑफ हाई क्वालिटी रिसर्चर्स तो वो हमें देख रहे हैं हम कैसे बढ़ाए नहीं तो हम पैसा और डालते रहेंगे और हमारे रिसर्चर्स अच्छे नहीं निकलेंगे आपने पी रिसर्च फेलोशिप की बात करी देखिए एक सोच अच्छी है पर इसमें दो प्रॉब्लम है इस स्कीम्स के साथ और पहली प्रॉब्लम ये है कि इसमें लिमिट कर दिया है कि कौन ये फेलोशिप ले सकता है जिसमें कुछ ही कॉलेजेस लाइक आईआईटी आईएससी हैं जो जिसके बच्चे ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए जो वैसे भी आईआईटी और आईएससी के बच्चे हैं उनको आप ये कहकर नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे कि हमने ज्यादा स्टाइपेंड दे दिया अधिकतर ये बच्चे वैसे बाहर जा रहे हैं अपनी मास्टर्स या पी करने और इनको आप थोड़ा ज्यादा स्टाइपन देके वहां से नहीं ला सकते क्योंकि वो वहां पैसे इसलिए नहीं जा रहे कि वहां स्टाइपन ज्यादा मिलता है वो वहां इसलिए जा रहे हैं कि वो जहाँ जो प्रोफेसर है उनकी रिसर्च बहुत इंटरेस्टिंग है वो जो यूनिवर्सिटीज है उसमें जो पूरा माहौल है वो रिसर्च का है तो उसको आप पैसे से पैसा भी एक उसका कॉम्पोनेंट है पर आप उसको पूरी तरह से बदल नहीं सकते तो तो पहली तो गलती यह कि इट हैज टू बी हॉलिस्टिक केवल पैसे से चेंज नहीं हो जाएगा पैसा एक फर्स्ट स्टेप है और दूसरा आपने सबके लिए इसे ओपन करना चाहिए जो भी बच्चा चाहे वो आ, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से आ रहा है पब्लिक कॉलेज से आ रहा है अगर वो होनहार है और रिसर्च में इंटरेस्ट रखता है तो उसके लिए ये फेलोशिप अवेलेबल होनी चाहिए आपने ये कह के कि इन कॉलेजेस से बाहर ये फेलोशिप अवेलेबल नहीं है और सबको तो कह दिया आप रिसर्च के लायक ही नहीं है उनपे तो एक डीमोटिवेटिंग इफेक्ट होगा जबकि हमारा इस समय का जो हमारा लक्ष्य है कि और लोगों को रिसर्च की तरफ मोटिवेट किया जाए ना कि केवल ये कह दिया जाए कि ये एक छोटा सा सेट है जो रिसर्च कर सकता है और इसी को हम एक फेलोशिप देंगे और दूसरा सरकार बीच बीच में ऐसे चीजें करती है जो अच्छी हो सकती है अगर वो कई सारी चीजें उसके साथ जुड़ के आए नहीं तो एक चीज का हमें उतना लाभ नहीं मिलेगा अगर आप पी स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं कि अच्छे हो जाए पर आपके पास फैकल्टी अच्छी नहीं है तो पहली बात तो जब तक फैकल्टी अच्छी नहीं होगी पीएचडी स्टूडेंट्स अच्छे नहीं आएंगे अगर आपके पास पीएचडी स्टूडेंट्स मान लीजिए आ भी गए तो अच्छी फैकल्टी जब तक नहीं होगी उनकी पूरी प्रोडक्टिविटी बाहर नहीं निकलेगी तो और तीसरी चीज जैसे सौरभ पहले कह रहे थे उसमें रिसोर्सेज है भी कि नहीं है कि लोग अपनी रिसर्च कर पाए ये सब पहलुओं को एक हॉलिस्टिक वे में देखना होगा आपके वरुण बुक में मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी थी कि मतलब मेरे को बहुत कि हमारे यहाँ कृषि में सबसे ज्यादा पीएचडी निकल के आते तो ये ये मैं काफी सरप्राइज हुआ देख के और क्या कहते शायद सरप्राइज नहीं होना चाहिए था मैं एक कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ लेकिन मेरे को लगा कि कृषि में पर बहुत पहले की बात थी कि आज तक कृषि में हम इतनी ज्यादा पी निकालते जा रहे हैं ये ये चीज कैसे हो रही है इसका क्या राज है देखिए मैंने इसमें अगर फ्रैंकली बोलूं बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किया था कि एग्रीकल्चर में इतने लोग क्यों हैं पर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये एक हिस्टोरिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट एरिया रहा है कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो एग्रीकल्चर के लिए स्पेशलाइज्ड है वो केवल एग्रीकल्चर में काम करते हैं और भारत को सही तौर पर ऐसा लगता था कि हमें एग्रीकल्चर में रिसर्च को बढ़ावा देना चाहिए था एक ऐसा समय था जब भारत अपने नागरिकों के लिए इनफ खाना नहीं अनाज नहीं उगा पाता था पर बात यह है कि एक तो अगर एग्रीकल्चर में भी भारत की रिसर्च की आप पोजीशन देखें तो हम कोई इतना आगे नहीं है जितना हमारे पास रिसर्चर्स है उसके अंदर वही क्वालिटी वाली बात आ जाती है और दूसरा समय बदलने से हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा आज हमारे उद्योग अगर देखें तो वो आईटी में है कंप्यूटर साइंस में है और कुछ बायोमेडिकल में है और जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां रही है वो इन नए एरियाज में है 
तो हमें कई सारी चीजों को बैलेंस करते हुए कि हमारी आर्थिक दृष्टिकोण से किस तरह की रिसर्च इंपॉर्टेंट है हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जैसे हमारे हेल्थ इंडेक्सेस में हम दुनिया में बहुत पिछड़े हुए आते हैं अगर हम देखें मेडिसिन में भी हमारे पीएचडी बहुत कम है हमारे देश के अंदर तो ये चीज है कि एक बार कर दिया उसके बाद इसको फिर से हम फिर से हम इसका मूल्यांकन करके कि क्या चेंज करना चाहिए ये हम नहीं कर रहे और इसी से ये जो बात आती है कि इस पर फोकस कितना है हमारी सरकार का और हमारी पब्लिक का भी क्योंकि पब्लिक को भी जैसे आपने पहले कहा सौरभ लगता है स्टार्टअप से सब कुछ हो जाएगा तो वो फोकस नहीं है इसलिए एग्रीकल्चर है साठ साल से तो एग्रीकल्चर चले जा रहे हैं तो ये बेसिकली उसको जो फाइन ट्यूनिंग होती रहनी चाहिए और जो थोड़ा तो ये मुझे लगता है ये तो जैसे थोड़ा सरकार में ढर्रा होता है इतनी पोजीशंस बन गई तो वो बनती रहेगी कोई हट तो सकती नहीं है हाँ। तो हटाना तो सरकार में बहुत मुश्किल है तो इतने सारे फेलोशिप्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में बन गई होंगी तो फिर चली आ रही है उसको कोई ये नहीं सोच रहा होगा कि भाई अब ये चीजें हम जो है कहीं और डाइवर्ट भी कर सकते हैं जैसा बीच में इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम हो गई थी हम इतने सिविल इंजीनियर्स बनाते जा रहे थे जो कि उतनी जरूरत नहीं थी उस समय और हम लेकिन जो है मार्केट फोर्सेस के हिसाब से अपनी कैलिब्रेट नहीं कर पाते कि हम आउटपुट किस दिशा में चाहिए दूसरा जो इस चीज से मेरे को चीज निकल के समझ में आई और और आपने अपनी बुक में भी मेंशन किया है कि ये जो हम जो स्पेशलाइज यूनिवर्सिटीज बनाते रहते हैं कि ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये वेटनरी की है बीच में कोई फॉरेंसिक साइंस की भी यूनिवर्सिटी बनने लगी थी मतलब रिसर्च यूनिवर्सिटी बाय डेफिनेशन काफी ब्रॉड बेस्ड होनी चाहिए क्योंकि किसको पता कल को क्या चीज में रिसर्च होगी रिसर्च तो हमेशा थोड़ी जैसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी होती है जहाँ दो डिसिप्लिन कहीं मिल कर आते हैं बिल्कुल सौरभ और इसलिए हम, हमारी पहले भी चर्चा हो चुकी है अगर हम देखें आज के दिन रिसर्च मोर एंड मोर मल्टी डिसिप्लिनरी है जो कई सारे डिसिप्लिन से uh, मिल आती है इनफैक्ट ना केवल ऐसा है कि इंजीनियरिंग में मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस अगर आप एक रोबोट देखें तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स दो तीन चीजों का मिश्रण होता है जब आप बायोलॉजिकल रोबोट्स को देखते हैं तो उसमें बायोलॉजी का भी मिश्रण होने लग जाता है इवन एग्रीकल्चर में भी अभी जो मतलब जो नया रिसर्च है सब जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन का सीड्स वगैरह का तो आपको बायोटेक और एग्रीकल्चर को मिलाना पड़ा है जैसे बिल्कुल बिल्कुल तो ना केवल इंजीनियरिंग में मल्टीपल फील्ड मिलती हैं पर इंजीनियरिंग और साइंस की भी फील्ड मिलके जो हमारी नई चीजें हमारे सामने आ रही है वो इन सबको मिला के बन रही है और आज तक आजकल की बात ये है कि उसमें सोशल साइंसेस भी मिलने लग गए हैं सोशल साइंसेस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं अब आप ट्विटर को देख लीजिए आजकल के लोगों के ऊपर क्या सोशल प्रभाव पड़ रहा है कैसे Uh, uh, कैसे कुछ चीजें उनके लिए एक व्यू बनाया जा सकता है इसमें अब टेक्नोलॉजी घुस गई है तो अगर आप एनर्जी की बात करें जो एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है उसमें भी टेक्नोलॉजी का बहुत योगदान है कि आप कैसे फॉर एग्जांपल पोल्यूशन कम करें तो ये सब कई चीजें मिलके एक साझा रिसर्च आज के दिन हो रही है इंडिया में क्या हुआ कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज थी बड़ी बड़ी जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी हैं पंजाब यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी है हर स्टेट में यूनिवर्सिटीज हैं जो गवर्नमेंट की हैं पर जैसे मैंने पहले बात करी थी ये सब हायर एजुकेशन पे कॉन्सेंट्रेट करे कि हमारा काम है पढ़ाना ना कि रिसर्च करना तो इनका काम था पढ़ाना और दूसरा इन्होंने एक ब्रिटिश मॉडल ले लिया कि हम जो भी कॉलेजेस हमसे बहुत सारे एफिलियट होंगे हम इनका एग्जाम रन करेंगे और इनको बताएंगे क्या करिकुलम फॉलो करना है तो इनका सारा फोकस चला गया एक एग्जाम रनिंग बॉडी एक करिकुलम सेटिंग बॉडी की तरह बनती है और दूसरी तरफ हमारे देश में इन्होंने इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस बना दिए इंजीनियरिंग के कुछ मेडिकल के कुछ मैनेजमेंट के आई हैं आई हैं एम्स हैं हर स्टेट में एक मेडिकल कॉलेज है पर अगर हमें रिसर्च को आगे एक्चुअली धक्का देना है तो हमें साझा यूनिवर्सिटीज चाहिए अगर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को देखें तो उसमें एक बिजनेस स्कूल भी है उसमें सोशल साइंस का स्कूल भी है उसमें साइंस का स्कूल भी है इंजीनियरिंग का स्कूल भी है और डिविनिटी तक का स्कूल भी उसी यूनिवर्सिटी में है तो और ऐसे अगर आप स्टैनफोर्ड को भी देखें तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिवर्सिटीज है जो एक दूसरे के फील्ड्स के इंटरमिंगलिंग से आगे रिसर्च बढ़ाती है तो ये हमारे देश में नहीं हुआ है जिसकी काफी आवश्यकता है और और इसके अलावा जैसे आपने पहले बोला हमने ना ही ये यूनिवर्सिटीज को खूब छितरा दिया है छोटे 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 छोटी और मतलब यूनिवर्सिटी नहीं होगी बेसिकली एक सीबीएसई टाइप का बोर्ड हो गया जो कि सिर्फ करिकुलम और एग्जाम कंडक्ट कराता है तो हम स्कूल बोर्ड की तरह यूनिवर्सिटी को ट्रीट कर रहे हैं और दूसरा 
कि इनके अलावा और बाकी जो रिसर्च लैब है वो तो एकदम ही अलग है सीएसआईआर की और डीआरडीओ एक अलग पूरा सिस्टम है लैब्स का तो हम सोचते हैं कि उन डिफेंस की रिसर्च सिर्फ डीआरडीओ की लैब में होगी शायद सीएसआईआर की एक फूड रिसर्च जो है वो सिर्फ सीएसआईआर की फूड लैब में होगी और शायद मेडिकल रिसर्च शायद सिर्फ एम्स के अंदर होगी जबकि ये नहीं हम सोच रहे कि यही सब अगर हम इतने सारे बनाने के लिए एक जगह कर दें तो उसका हम आज ही जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसका हमको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है बिल्कुल और सौरभ भैया आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं देखिए जो लोग रिसर्च करते हैं और रिसर्च को समझते हैं वो ये बात समझते हैं कि रिसर्च होती है रिसर्चर्स की बातचीत के थ्रू एक फील्ड का रिसर्चर जब दूसरी फील्ड के रिसर्चर से बात करता है तो उसको पता चलता है कि उसकी फील्ड में क्या प्रॉब्लम्स हैं उसकी फील्ड में क्या सोल्यूशन है कैसे हम अपनी रिसर्च मिला आगे और बड़ी रिसर्च कर सकते हैं तो ये एक आइडियाज रिसर्च जो है ये आइडियाज के अराउंड पनपती है और फूलती है तो ये आइडियाज क्रिएट होते हैं रिसर्चर्स की एक दूसरे से बातचीत करने में हमने क्या किया है कि इन सारे रिसर्चर्स को अलग अलग साइलोज में कर दिया है कोई जैसे कि आपने सही कहा ये रिसर्च लैब्स में बैठे हुए हैं मैंने बिट्स बिलानी के एक एक डायरेक्टर से बात की थी वो कहते हैं कि गवर्नमेंट लैब बाहर है बिट्स बिलानी के दरवाजे के राइट बाहर हमें गवर्नमेंट की लैब दिखती है पर हमारे बीच में कोई कोलाबोरेशन नहीं है तो हमने इन सारी चीजों को साइलो कर दिया है ना इंफ्रास्ट्रक्चर रीयूज हो रहा है ना हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं और ना हम अपना जो सक्सेस है वो मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि एक तो पहली चीज होगी कि हमारा एक दूसरे के बीच में कोलाबोरेशन कम है हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए हैं और साइलोड है और जैसे एक सौरभ ने बात की थी कि डीआरडीओ अलग है यूएसए में भी एक जो डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम डार्पा है और वो रिसर्च करती है उसकी रिसर्च लैब्स है पर एक बहुत मजेदार बात ये है कि डार्पा बहुत एक्सटेंसिवली यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट करती है जो उनकी प्रॉब्लम होती है वो यूनिवर्सिटीज से ही लोगों को बुला के प्रोग्राम मैनेजर बना देते हैं और वो उन प्रॉब्लम्स को निकालती है और यूनिवर्सिटीज के पास भेजती है कि देखिए हमारी ये प्रॉब्लम है इसलिए हम पैसे देने को तैयार हैं आप इनको सॉल्व करिए तो बहुत सौ से अधिक प्रोग्राम मैनेजर होते हैं डार्पा में जो कॉल फॉर प्रपोजल्स करते हैं कि जो यूएस डिफेंस एजेंसी जो प्रॉब्लम सॉल्व करिए उसकी तरफ यूनिवर्सिटीज को बोलते हैं कि बताइए आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं और एक इस तरह उनका साझा बनता है तो ये भारत में नहीं हो रहा सब अपने अपने साइलो में बैठे हैं और कुछ करने की चीज कोशिश कर रहे हैं जो एक तरफ हमारी प्रगति होती है वो दूसरी तरफ रब ऑन नहीं करती और उसको आगे नहीं बढ़ाती हाँ तो वरुण ये तो समझ गए अब हम लोग की रिसर्च गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह चल रहा है सब अलग अलग डिपार्टमेंट में जो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं अब हम लोग थोड़ा सोल्यूशन पे आते हैं तो आपके हिसाब से सरकार क्या कर सकती है अगर आपको ठीक करना हो तो कुछ चार पांच चीजें ऐसी क्या है जो सरकार कर सकती है आज देखिये मैं पहली चीज तो ये कहूंगा कि सरकार को इसके ऊपर एक फोकस बनाना चाहिए वो मुझे फोकस इतना दिखता नहीं है एक चीज है जो अलग थलग पड़ी रहती है और उस पर कुछ कुछ होता रहता है पर इतना उसके ऊपर अगर हमें रियली एक दुनिया के देशों में एक आगे का देश बनना है तो हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च में आगे होना होगा तो इसके ऊपर फोकस अनिवार्य है दूसरा मैं ये कहूंगा कि दो चीजें करनी अनिवार्य है सरकार को एक जैसे मैंने कहा कि लिबरलाइज करिए रिसर्च एनवायरनमेंट को और ऑटोनॉमी दीजिए कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है रिसर्चर्स हैं वो अपने अनुसार से अपने डिसीजन ले पाए पर जब भी आप किसी को ऑटोनॉमी देते हैं उसके साथ ही अकाउंटेबिलिटी आना आवश्यक है अब प्राइवेट इंडस्ट्री में कई बार अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है क्योंकि कंपटीशन मार्केट कंपटीशन होता है जिसका प्रोडक्ट अच्छा है वो खरीदा जाएगा इसमें जो जैसे कि हमने पहले बात की थी पैसा सरकार दे रहा है और जो कंपटीशन है वो सरकार को क्रिएट करना है तो सरकार आज के दिन क्या करती है सारे इंस्टीट्यूशन को हर साल पैसे दे देती है एक से पैसे दे देती है या किसी भी प्रिंसिपल पे एक्चुअली प्रिंसिपल के बेसिस पे नहीं कहती कि किस इंस्टीट्यूशन को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए किसको कम पैसे मिलने चाहिए किसको ज्यादा रिसोर्सेज मिलने चाहिए किसको कम रिसोर्सेज मिलने चाहिए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तरफ आप ऑटोनॉमी दीजिए पर साथ में अकाउंटेबिलिटी भी दीजिए कि जो ज्यादा अच्छा करेगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे इसी से क्या होगा कि जो हमारे इंस्टीट्यूट और रिसर्चर ज्यादा अच्छा काम कर पा रहे हैं उनको उनको और रिसोर्सेज मिलेंगे तो वो अपना सक्सेस और मल्टीप्लाई कर पाएंगे 
और और आगे बढ़ पाएंगे नहीं तो हमारे रिसोर्सेज जो है वो बड़े सोशलिस्टली फैल जाते हैं ये भी एक अधिकतर प्रॉब्लम आती है कि जब हम रिसर्च को देखते हैं भारत ने Uh, हम चाहते हैं कि हम बहुत सारे रिसर्चर या बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को पैसे दे कम कम राशि बहुत सारों को दे दे ना कि थोड़ों को जो अच्छा कर रहे हैं उनको ज्यादा राशि दे और जो थोड़े अच्छा कर रहे हैं वो साल बाय साल बदलते रहेंगे ऐसा नहीं है कि वो एक स्टैटिक रहेंगे और इस तरह कंपटीशन उनमें करवा के आ, आ, उनको आ, उनको और प्रोडक्टिव हाँ। बनाया जा सकता है और वरुण ये बात भी होगी ना कि लिबरलाइज करने की जो आपने बात की उसमें एक ये भी होगा कि बाहर की यूनिवर्सिटीज भी आनी चाहिए अब भारत में नहीं हो रही है रिसर्च तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भारत में जो रिसर्च है वो सिर्फ भारतीय ही करे बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है हमें जो बाहर की यूनिवर्सिटीज है जो यहाँ आके रिसर्च करना चाहती है उनके लिए हम उनका बिल्कुल हमें स्वागत करना चाहिए Uh, हमें बस अपने आप को बचाना उन यूनिवर्सिटीज है जो यहाँ कोई स्कैम करने आ रही है बस कोई यूएसए का नाम या यूके का नाम लेके यहाँ आ जाती है और बच्चों को के पैसे ठग लेती है और और, और सिर्फ यूनिवर्सिटीज ही नहीं जैसा शुरू में वरुण ने बोला तो हिंदुस्तान में अगर सिर्फ सत्ताईस हजार के करीब अच्छे रिसर्चर हैं हमको तो यूएस का एक सबसे बड़ा सक्सेस ये है कि वो पूरे दुनिया के टैलेंट को आकर्षित करता है अपने यहाँ और हमको भी सोचना चाहिए कि मतलब इसका इसका क्योंकि रिसर्चर के काम से एक बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन होता है कि ये नहीं है कि हमारी नौकरी किसी और ने ले ली या हमारे यहाँ पे कोई बेरोजगारों की कमी है नहीं और अगर अच्छे और हम सत्ताईस हजार रिसर्चर बाकी दुनिया से ढूंढ सकते हैं तो हमको उन्हें हिंदुस्तान में इन्वाइट करना चाहिए सत्ताईस से कोई हमारा देश जो है वो हम हमारा हम उनसे प्रॉफिट ही करने वाले हैं उनसे हमको कोई नुकसान थोड़ी होना सौरभ ये बिल्कुल बात आपकी सही है और ये मैं अपनी किताब में भी कहता हूँ जब भी ये बात उठती है कि हम बाहर से रिसर्चर्स लाए स्टूडेंट्स लाए तो लोगों को लगता है अरे ये तो गवर्नमेंट के पैसे है टाइपेंट के लिए या सैलरी के लिए हम बाहर वाले के क्यों दे ये एक बिल्कुल गलत सोच है जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये लोग हमारी इकोनॉमी को आगे पुष्ट कर सकते हैं हमारी रिसर्च को आगे पुष्ट कर सकते हैं और जो भी प्रतिभाशाली है जिस भी देश में उसको हमें यहाँ लाने की कोशिश करनी चाहिए जैसे कि यूएसए लाता रहा और जो अभी हमारा थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ उससे अगर मैं एक आइडिया लू प्रणय तो मैं बोलूंगा कि चलो हमसे पहले जो गलतियां हो गई हमने साइलोस बनाए खूब सारे अलग अलग लेकिन आज की डेट में अगर कोई अच्छी सरकार करना ही चाहिए क्योंकि ज्यादातर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही है तो आपको कोई बहुत ज्यादा डिसीजन नहीं लेने बस वहां पे दो तीन मिनिस्ट्री है तो जैसा हमें लोग कहते हैं ना कि जिस भी एरिया की एक मिनिस्ट्री बन जाती है उसका बेड़ा गर्म हो जाता है तो एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम की जो मिनिस्ट्री है उसको अगर अबॉलिश कर दे तो शायद इस एरिया का भला हो जाए पहले तो और फिर जितनी भी जितनी भी जो लैब्स है एक किसी भी जोग्राफिकल एरिया में क्लस्टर करके देखना चाहिए कि जितने अलग अलग अगर यूनिवर्सिटीज और लैब्स हैं उनको हम कैसे मर्ज कर दे मर्ज तो आज कर ही सकते हैं ना ऐसा थोड़ी है कि एक बार जो गलती हो गई हम उसको ठीक नहीं कर सकते हाँ हाँ और और एक और बात इसमें ये भी है मतलब एक तो हम लोगों ने बात की कि कैसे सरकार को डाइवर्ट करना चाहिए रिसोर्सेज दूसरे प्रोडक्टिव एरियाज में पर उससे बड़ी बात यह है कि आर्थिक वृद्धि चाहिए हर एरिया में और अगर आर्थिक वृद्धि होगी तो फिर हम लोग अपने स, हर एरिया में ज्यादा पैसे दे सकते हैं ऐसा तो जरूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर में जो पैसा डाल दिया वो अब दूसरी जगह डाल दिया जाए उसमें रहने दीजिए पैसा और अगर पैसा होगा देश के पास तो हम लोग दूसरे एरिया में भी डाल सकते हैं बिल्कुल इसमें मैं एक चीज जोड़ूंगा जो कि मैंने वरुण की किताब में ही पढ़ी कि आर्थिक वृद्धि और किस तरह से मदद करती जैसा हमने अभी डिस्कस भी किया कि हमारे काफी टॉप रिसर्चर्स अभी यूएस जाते हैं और यही चीज चाइना के लिए भी सही है वहां के भी बहुत टॉप स्टूडेंट्स यूएस जाते हैं मास्टर्स और पी करने के लिए लेकिन उसके बाद वहां पर वो अभी चाइना की बहुत तेजी से हो रही आर्थिक वृद्धि से अट्रैक्ट होकर वापिस अपने देश में जाना चाहिए और वरुण ने जो एक सर्वे करके अपनी बुक में उसको मेंशन भी किया है कि अब जो हिंदुस्तानी भी यूएस में है वो भी देखते हैं कि बाहर पीछे देश में क्या हो रहा है जब हिंदुस्तान में आर्थिक वृद्धि तेज होती है तो उनको भी लगता है अरे ये एक एक्साइटिंग जगह है मुझे वापस जाना लेकिन जब देश में ही अगर यहाँ का ही इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं है जो शहर है वो टूट फूट रहे हैं तो फिर वहां से आने का जो वापस आने वाले सिर्फ वही कुछ लोग होते हैं जो कि फैमिली रीजन की वजह से वापस आते हैं वरना बाकी लोग नहीं आते हैं 
हाँ और इतने कम लोग आते हैं कि उसके ऊपर पिक्चर बन जाती है फिर ऐसे स्वदेश पिक्चर बन जाती है ना <laughs> तो ठीक है वो तो समझ गया कि सरकार अब क्या कर सकती है थोड़े आइडियाज हमने डिस्कस किए अब समाज इसमें क्या कर सकता है मतलब ये प्रॉब्लम तो महात्मा ग्रेट प्रॉब्लम हुआ फिर से कि सिर्फ सरकार इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकती तो हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि एक तो हम जैसे लोग ये कर सकते हैं कि हम इसकी मांग करें सरकार आज के दिन वो करती है जो उसे लगता है कि लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिससे हमारी जनता खुश होगी अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें ऐसा स्टार्टअप्स के साथ हुआ कि लोगों को लगा कि स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा और गवर्नमेंट ने भी फिर उसमें रिफॉर्म्स करने शुरू किए उसकी तरफ काम करना शुरू किया तो हमें ऐसी मांग करनी चाहिए कि भारत में भी ऐसी रिसर्च यूनिवर्सिटीज हों जो दुनिया के टॉप हंड्रेड में हो और ऐसा करने से और कंक्रीट उसके साथ सजेशन जो मेरी किताब में भी रहे आज भी हमने डिस्कस करे अगर हम सरकार को देंगे तो चीजें बदल सकती हैं एक और मेरे को ऐसा लगता है कि आप देखें जितनी भी सरकार की नीतियां हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने में कई सारी प्राइवेट बॉडीज और एनजीओ हेल्प करती है और सरकार को ड्राफ्टिंग में भी हेल्प करती है कि वो अच्छी नीतियां बनाए इसमें भी मुझे स्कोप लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी या अगर रिसर्च और इनोवेशन की बात करें तो ऐसी एनजीओ नहीं है जो सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है आ, 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 इसके लिए एक अच्छी पॉलिसी तैयार करने के लिए उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो ये मुझे एक और आइडिया लगता है जो इसमें करा जा सकता है और तीसरा जैसे कि सौरभ से बात हो रही थी और मैं चाहूंगा सौरभ ही इसके बारे में थोड़ा और बोले कि जो एलुमनाय है उनका एक बड़ा अच्छा रोल हो सकता है हाँ जरूर मैं ये तो मेरा एकदम फेवरेट टॉपिक है कि हिंदुस्तान में हम हर यूनिवर्सिटी में एलुमनाय हम हम सिर्फ सोचते हैं कि सरका, सरकारी यूनिवर्सिटी में ज्यादातर इंडिया में प्राइवेट तो बहुत कम है तो हमको लगता है सरकार से पैसा आता है और वहाँ फैकल्टी है एडमिनिस्ट्रेशन है और किसी का कुछ रोल नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है जो एल्यूमनाई है जो भूतपूर्व छात्र है हर यूनिवर्सिटी के और खासकर जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है इंडिया के उनके भूतपूर्व छात्र दस हजार बीस हजार पचास हजार तक है वो उनमें कोई एकता नहीं और वो लोग एक साथ मिल करके अपने कॉलेज के साथ उनके बहुत घनिष्ठ संबंध है और कॉलेज उनकी सुनता है और मैं खुद के कॉलेज के लिए बोल सकता हूँ मैं बी से हूँ वहां पे हमने जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसके एलुमनाई लोगों ने इकट्ठा होकर और इस ये चीज एक दो दिन में नहीं होती हमको दस साल लगे लेकिन इन इन चीजों की शुरुआत होनी चाहिए दस साल लगे लेकिन उसके बाद हमने कॉलेज के लिए ऑटोनोमी भी ज्यादा दिलवाई कॉलेज का बजट भी ज्यादा बढ़वाया यही नहीं एलुमनाई ने खुद इकट्ठे होकर खूब पैसा इकट्ठा किया और हमें मालवीय जी से बी में तो काफी परंपरा रही है कि पैसा इकट्ठा की करना चाहिए पब्लिक से यूनिवर्सिटीज के लिए लेकिन ये एक ही यूनिवर्सिटी को मैं जानता हूँ बी एच यू जिसमें ये थोड़ी सी इस तरीके की प्रथा रही है अब यूएस में देखेंगे तो इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड एम वगैरह मतलब एलुमनाई इतना पैसा देता है अपनी यूनिवर्सिटी को और ना ही सिर्फ पैसा देता है वो फिर पैसा देता है तो अपनी यूनिवर्सिटी से अकाउंटेबिलिटी भी लेता है और फिर यूनिवर्सिटी को भी बताना पड़ता है कि भाई आपका पैसा मैं अच्छी तरह से यूज कर रहा हूँ और आपका पैसा यूज करके अब इन बेसिकली एलुमनाई को क्या चाहिए कि यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम जो है रोशन रहे क्योंकि आपका उससे एक ब्रांड एसोसिएशन है और आप नहीं चाहते कि आप जहां से निकल के आए उस जगह का नाम कभी मट्टी पर लिख हो जाए तो ये जो चीज है ये हिंदुस्तान में हर छात्र जो अच्छी यूनिवर्सिटी से निकल के आए उन्हें एक होना चाहिए और अपनी यूनिवर्सिटी से प्रेशर डालना चाहिए कि वो कैसे इम्प्रूव हो सके हाँ ये तो बढ़िया चीज है और एक ऐसी चीज है जो हम सब लोग कर सकते हैं बस मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एक तो हमने अभी तक जो बात करी है वो ये करी है कि जो रिसर्च है या साइंस है उसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उससे हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है मैं बस अपनी बात खत्म इस चीज पे करना चाहूंगा कि उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे भी पड़ता है मैं बहुत मानता हूं कि जो हमारे डिसीजंस होते हैं सोसाइटी में जो हमारे व्यूज होते हैं वो साइंस पे बेस्ड होने चाहिए और साइंस का केवल अर्थ है जो प्रमाण पे आधारित होने चाहिए आजकल यदि आप टीवी खोलें तो किसी भी विषय पे बात हो रही होगी उस पर सौ विचार होंगे और एक डेमोक्रेसी में ऐसे सौ विचार होने चाहिए पर मैं सुनना चाहता हूँ एक्सपर्ट्स के भी विचार उस पर और एक्सपर्ट्स किससे कहते हैं वो विद्वान उसे कहते हैं जो प्रमाणिक रूप से उस चीज पर बात कर सके कि मैंने साइंटिफिकली जाना है मेरे पास एविडेंस है इस चीज का कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है 
तो अगर हम रिसर्च को आगे बढ़ा पाएंगे और रिसर्चर्स को आगे बढ़ा पाएंगे तो ये फाइनली हमारे एक पब्लिक डिस्कोर्स में एक आवाज बन के आएगी एक वॉइस ऑफ सेनेटी बन के आएगी जिससे जो हमारी सोसाइटी के इतने सारे क्वेश्चन हैं हर तरह के क्वेश्चन है गंगा को साफ करे से लेके बच्च, इतने सारे बच्चों को पढ़ाए कैसे ऐसे कई सारे क्वेश्चन है और इसमें अगर हमारे पास एक साइंटिफिक वॉइस सुनाई देने लग जाए तो वो मेरे को लगता है कि अगले दस बीस साल भारत के लिए अनिवार्य है मैं 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 एंड में प्रणय से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि वरुण की किताब बहुत अच्छी है और इसमें इस जो हमने आज की चर्चा करी और बहुत डिटेल में उसके बारे में उन्होंने आंकड़ों के साथ बहुत अच्छा विश्लेषण किया है तो हम उस बुक का लिंक भी अपने पॉडकास्ट के साथ डाल देंगे और लोगों से अनुरोध है कि जरूर इस विषय में अगर उनकी रुचि है तो उस बुक को पढ़े बिल्कुल तो ठीक है आ, मतलब आप ये कह रहे हैं एक तो साइंस दुनिया को देखने का एक नजरिया है और ये नजरिया अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच होगा तो भारत के दूसरे एरिया में भी बहुत फायदा होगा और हमारा पब्लिक डिस्कोर्स भी अच्छा होगा तो इसी बात पर हम लोग ये पुलियाबाजी एपिसोड खत्म करते हैं शुक्रिया सौरभ शुक्रिया वरुण थैंक्स धन्यवाद तो उम्मीद है आपको मजा आया पुलियाबाजी में शामिल होने के लिए हमसे मिले पुलियाबाजी एट जी मेल डॉट कॉम या फिर एट पुलियाबाजी ट्विटर पर फिर मिलेंगे अगली पुलियाबाजी ही बेंड डाउन टू टेस्ट वॉम वॉटर फॉर इस बात ही कम्स यूर टू क्वेंट इज थर्स्ट फॉर हॉट शावर एंड सम पॉडकास्ट यू कैन विटनेस हाउ ही एंजॉयज हैविंग अदर पीपल टॉक अबाउट कूल स्टफ इन इस बाथरूम Indeed it helps him with his loneliness. You can find more of his pieces on ivmpodcast.com. Your one-stop destination where you can check out the coolest Indian podcasts. Happy listening.